Arrivé hier à New York, je fais pas trop de bruit, il est 7h15 du matin, je pense qu'il y a du monde qui dort à côté. Aujourd'hui, conf de Microsoft énorme, les surfaces, ça va être cool. Et je me lasse pas de cette vue. New York se réveille, j'adore ce frère. New York City ain't the On est pas mal ici à New York, il fait super beau, je crois qu'il fait quelque chose, il va faire quelque chose comme 30 degrés aujourd'hui. Bien, cet hôtel est hyper cool en plein centre. Je saurais pas vous dire l'adresse exacte, le croisement exact. On est juste à côté de l'Empire State Building. Autant dire qu'on est vachement bien. Au programme, donc, événement Microsoft, il y a la conférence. Ensuite, toute une partie, on va pouvoir avoir les espaces de démo, voir les produits. Et moi, je vais avoir des produits que pour moi, entre 3h et 4h. Donc, on va se prendre le temps à pouvoir les voir, les tester. Voilà, donc, restez tranquille. Et puis, on en reparlera, on reparlera à Microsoft parce que je pense qu'il y aura plein de choses à dire. Ok, donc là on arrive dans la salle où il va y avoir la presse. Tout le monde arrive, on est un peu en retard en fait parce que euh, New York, il y avait un bazar pas possible. Hop, là, gaffe. Vous avez la scène qui est euh, juste euh, là, par derrière. Voilà, tout le monde est là. On est pas mal. Voilà, ça va commencer. Microsoft cette année, c'est ce qui est vraiment impressionnant aujourd'hui, c'est le retour de Microsoft dans l'univers du smartphone avec Duo. C'est un smartphone qui se plie en quelque sorte, mais qui n'a pas d'écran pliable. Simplement pour pouvoir le plier de tous les côtés, l'idée est pas mal. A voir, il y a aussi le Neo, qui est une tablette entre tablette et PC. C'est clairement assumé de la part de Microsoft. Il y a toute une gamme d'ordinateurs qui est renouvelée. Surface Pro 7, il y a la Surface Pro X qui arrive. Hi Sarah Hi. What do you think uh, about yeah. uh, the event? The event was amazing. Um, yeah. The phone was a shocker. The fact that there's going to be like a Android Windows collab blows yeah. my mind. But I think that's what we've kind of been waiting for, yeah. but we never thought would happen. Okay. So very excited. Okay. <laughs> Thank you very much. We're camera twins. <laughs> Surface, vous avez tout derrière, on se récap très rapide, vous allez voir, c'est hyper simple. On commence avec le Surface Studio 2, on a ensuite le Surface Book 2, Surface Book 2, là on a le 15 pouces, on a le 13 pouces, Surface Laptop 3, le Surface Duo, le smartphone, le Surface Neo, la tablette, Surface Earbuds, le Surface Headphones, Surface Pro X, Surface Pro 7 et la petite Surface Go. Pour une petite heure pour venir tester tout ce joli matos derrière, là vous voyez, et donc on a une petite salle avec l'éclairage là. Te cache pas, viens là tu plantes. Ça va Bonjour Bonjour <rire> L'équipe France de Microsoft. Absolument. Absolument, absolument. Salut. On est pas mal, hein ça se passe bien. On hein est plutôt bien. Ouais, c'est vach vachement cool, plein de belles ouais. annonces, c'est top. C'est top. On, on est content. Est... On est si plus... ça te plaît, on est doublement content. Ça va, ça me plaît voilà. beaucoup. Et regardez ici, là, dans une espèce de grand hall. Je vous montre. Hein. Alors, on ne voyait pas forcément grand chose. Il y a tous les médias, les différents studios. Moi, je suis dans le studio numéro 2. Et donc voilà, donc euh, on va tourner ça ici, puis on va regarder le matos ensemble. Donc nous voilà chez Microsoft avec euh, plein de petits produits, toutes les nouveautés sont là, alors il y a plein de choses. Je vous ai déjà montré un peu les différents produits, on va se refaire un tour complet, on va regarder un peu l'offre aujourd'hui, tout en sachant que euh, les produits pliables, vous avez euh, la, entre la tablette et le PC qui est la euh, surface Neo n'est pas disponible pour l'instant, ne sera pas avant la fin de l'année prochaine. Pareil pour la surface duo qui est le smartphone pliable. Alors ce qui me paraissait un peu bizarre quand je l'ai vu dès le début, c'est qu'effectivement, je vois que ce sont deux écrans séparés qui se rejoignent mais qui par contre ne se plient pas c'était pas un seul et même écran je me suis dit ah c'est dommage pourquoi ils font ça comme ça je réfléchis je mouline et je me dis ok j'ai compris en fait ils font ça comme ça uniquement parce que vous allez plier dans un sens et dans l'autre et que si vous aviez un écran pliable et eh bien à un moment vous auriez un problème c'est de la physique hein, vous en douterez ça marchait pas donc comme ça la solution marche 
c'est rigolo, on en reparlera l'année prochaine, je sais pas si ça va convaincre beaucoup de monde, c'est quand même un produit un peu niché, en tout cas c'est là, pourquoi pas, ça a le mérite d'exister. Donc on a plusieurs modèles qui ont été présentés par Microsoft, on a déjà le Surface Laptop 3, alors on a deux modèles, le premier modèle c'est un 13,3 pouces, plutôt bien, bon c'est une mise à jour hein, du laptop qui est plutôt intéressante, plutôt bien, on a le deuxième modèle, la deuxième version, ça c'est le 15 pouces, donc euh, pareil, laptop un peu plus grand, je vais le détailler dans quelques instants, je vous montre tout de suite les, les nouveautés produits. On a ensuite la Surface Pro 7 qui est une évolution de la Surface Pro 6, je pense que vous vous en douterez entre le 6 et le 7, il n'y a qu'un chiffre de différence. Avec le Pencil qui vient se mettre juste là, bon pas mal, plus de puissance, machine cool, belle mise à jour. Et il y a un nouveau modèle qui vient de faire son apparition, c'est la Surface Pro X qui par contre là on a fait un tout nouveau produit, plus de puissance, plus de performance, plutôt cool. Et on a ensuite les Surface Buds, je me demandais si ce truc là pouvait vraiment marcher de par la taille, parce que je trouve ça quand même vachement grand sur l'oreille, mais bon après pourquoi pas, il faut l'essayer à voir, je pense que ça peut plaire à des personnes de par l'usage. On va commencer par les côtés surface laptop, alors bon l'idée c'est qu'on a effectivement un ordinateur, ça vous en douterez, on a un châssis en aluminium là j'ai le 13 pouces, et là j'ai le modèle un peu plus grand en 15 pouces l'idée de ces ordi c'est que j'ai des écrans pixel sense écran complètement tactile, bonne qualité, vraiment cool donc là j'ai un écran qui fait 13,5 pouces avec une résolution de 2256 par 1504 pixels pour être très précis. Et là, j'ai un écran de 15 pouces, 2496 par 1664 pixels. Les deux sont utilisables avec le Pencil. J'en ai un qui est juste là. Regardez, je vous montre. Je peux venir l'utiliser complètement avec le Pencil. Donc ça, c'est vraiment cool. De toute façon, c'est l'idée de cette gamme Surface. Hein. Que si vous ayez une Surface Pro, la Surface Pro X, ou alors carrément ici, les laptops, eh bien, vous pouvez les utiliser avec le Pencil. On est sur un outil plus professionnel, productivité, qu'on pourra venir coupler avec Office, Word, Excel et compagnie. Clavier plutôt cool avec des touches de 1,3 mm. Bon bah comme ça sur le principe, je trouve assez bien. Retour de touche plutôt cool, on verra, hein. c'est vraiment une prise en main, une découverte, on verra effectivement lors, lors des phases de test. Un trackpad qui a été donné 20% plus large que ce qu'on avait sur les générations d'avant. Je le trouve assez confort à l'utilisation comme ça. En termes de performance, sur le modèle 13 pouces, bon on voudrait pas, hein, j'ai mes notes en dessous, je ne connais pas par cœur, donc voilà, je ne vais pas vous le réciter par cœur. Sur le 13 pouces, j'ai des Intel Core de 10 e génération, 8 Go de RAM ou 16 Go de RAM LPDDR, LPDDR 4X dur à dire, 128 Go de stockage, 256, 512 ou même carrément 1 Tera. Tandis que sur la version 15 pouces, j'ai un AMD Ryzen 5 ou 7, j'ai 8, 16, 32 Go de RAM, 128, 256 Go de stockage ou alors carrément 512. En gros, ce qu'on qu nous annonce, c'est qu'ils vont deux fois plus vite que la génération précédente et trois fois plus rapide qu'un MacBook Air. Donc clairement, l'idée là-dessus, c'est effectivement d'aller opposer ce produit euh, MacBook Air d'Apple. Côté carte graphique, c'est une Iris Plus Graphics 950, il a du Bluetooth 5.0, bien évidemment du Wi-Fi, Wi-Fi 5 là-dessus, si je pense pas dire de bêtises, et de la recharge rapide en une heure, vous l'avez mis 80% de charge, ça c'est plutôt cool, et Microsoft nous annonce une journée complète de 11,5 heures, et j'ai une petite caméra ici, là, à l'avant, qui est cachée juste en haut, pour filmer en 720p, et qui ouvre à f2.0, voilà. Point de vue connectique, j'ai de l'USB-C, j'ai de l'USB-A, j'ai la prise jack 3.1, et j'ai aussi euh, le port Surface Connect. C'est des produits qui sont mis à jour, qui sont plutôt cool, qu'on va pouvoir trouver à partir du 22 octobre dans le commerce, alors les arrive je les ai ici pour la version 13 pouces c'est à partir de 1149 euros et pour la version 15 pouces 1300 49 euros, vous pouvez la précommander dès aujourd'hui. Ensuite, on arrive à la mise à jour de la Surface Pro avec la nouvelle version, la Surface Pro 7. Bon, je ne sais pas si vous connaissez la Surface Pro. Excellente tablette qu'on va pouvoir utiliser euh, comme un 2 en 1 avec son clavier qu'on va pouvoir déconnecter, débrancher ici. Qui revient, qui est aimanté, qu'on peut utiliser comme une tablette, qu'on peut utiliser en cheval et on peut la mettre sur les genoux pour dessiner, pour travailler ce que vous voulez, faire de la productivité. Ça s'adresse aussi bien aux graphistes, aux personnes qui veulent travailler, pour le côté multimédia, pour pas mal de choses. C'est un produit qui est très positif polyvalent, très intéressant. On a donc un produit qui est franchement sympa, toujours esthétique. Bon, on reste dans l'esprit de la gamme Surface, il hein, n'y a rien de bien révolutionnaire là-dessus. Hein. Chevalet qui est toujours cool, bonne résistance. Alors, à une main, c'est toujours un peu compliqué, mais ça fonctionne bien. En termes de connectique, qu'est-ce qu'on a ici On a une prise Jack 3.5, on a de l'USB-C, de l'USB, lecteur de carte micro SD, et vous avez bien sûr de quoi brancher votre clavier en dessous. De... Produit qui est toujours très quali, hein. j'ai l'impression qu'on est toujours dans, dans ce qu'on a connu, en tout cas, avec euh, la Surface Pro. Voilà, bon, il n'y a rien de bien euh, dingue là-dessus produit qui a été mis à jour. On a donc ici un écran de 12,3 pouces de diagonale Pixel Sense, 2736 par 1824 pixels à 267 pixels par pouce. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0. Vous avez en plus un Intel Core de 10 e génération à l'intérieur, i3, i5, i7, donc franchement il y a de quoi faire. 4, 8 ou 16 gigas de RAM et en SSD on a 128, 256 ou alors carrément 512 ou 1 Tera. On nous annonce 10,5 heures d'autonomie, une recharge aussi extrêmement rapide. En une heure vous l'avez mis 80% de charge et vous avez un chargeur de 60 
ressemble sans voile. La caméra avant, je vous en parlais, c'est une 5 mégapixels qui vous permet de filmer en euh, 1080p. Et à l'arrière, vous avez ici une caméra, vous la voyez là, une caméra de 8 mégapixels qui permet de filmer également en 1080p. On a des haut-parleurs Dolby Atmos, donc pour le côté multimédia, franchement c'est top. Vous savez que chez Microsoft, il y a effectivement le hardware avec euh, toute la gamme surface, mais il y a aussi le software, ça vous le saurez bien évidemment. Il y a le pack office, il y a Windows et compagnie. Ils nous ont fait une démo qui est assez rigolote. Vous êtes dans Word, vous écrivez, vous venez griffonner et ça vient supprimer directement. Donc il y a un côté en plus intelligent derrière, pratique. Voilà, je trouve ça pas mal. En plus, il y a un petit côté intelligent pour venir synchroniser votre smartphone, quelle que soit la marque, pour que lorsqu'on vous appelle, ça apparaisse directement sur votre tablette. Vous pouvez venir décrocher avec. Voilà, l'idée en tout cas est pas mal. On va toujours plus loin dans la productivité pour rendre l'usage beaucoup plus simple. C'est vraiment cool, moi j'aime bien, voilà, une belle mise à jour, mais surtout le truc qui est vraiment what the fuck et qui pousse l'expérience vachement plus loin, c'est ce produit-là. Surface Pro X, là, on va encore plus loin, on repousse les limites. Produit qui est cool, quand vous la regardez comme ça, vous dites, bah tiens, bah, c'est une Surface Pro, une Pro 7, Pro 6, comme les autres. Eh bien non, c'est quand on vient chercher un peu plus en détail qu'on se rend compte qu'on a vraiment autre chose. Regardez là, je viens, tac, j'ouvre, et là, j'ai mon stylet qui vient se planquer là, qui se recharge. Ouh je vais le poser, et quand qui vient se recharger directement comme ça tac quand je le pose plutôt cool donc au delà du côté stylé qui se recharge qui est déjà vachement bien on a un produit qui a vraiment évolué qui est pas très large qui fait 5,3 mm d'épaisseur qui est très fin qui est très léger qui est vraiment très très bien fini très rassé vous avez ici deux connectiques en usb c le smart keyboard connector port qui sert effectivement à venir connecter votre clavier mais bon ça comme il est branché vous en douterez il est juste en dessous la surface connect qui est juste là et vous pouvez aussi venir brancher une carte sim insérer une carte sim je cherche je ne sais pas où alors quelque part à l'intérieur vous pouvez venir mettre une carte sim ou alors une e sim pour pouvoir l'utiliser partout avoir de la data donc c'est vraiment l'outil idéal pour je pense aux professionnels en déplacement vous avez votre bécane elle est connectée à internet en permanence ça évite d'avoir du partage de connexion ça évite de chercher du wifi partout donc ça c'est vraiment bien autre point qui est cool vous avez un écran de 13 pouces dans un châssis de 12 pouces donc c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir un truc qui est pas très très grand regardez là je vous le mets à côté de la nouvelle surface pro 7 surface pro 7 surface pro x vous avez des bords qui sont beaucoup plus fins un design qui est beaucoup plus léger bien évidemment un écran pixel sense avec une résolution de 2880 par 1920 pixels à 267 pixels par pouce à l'intérieur vous avez la puce microsoft sq1 8 ou 16 giga de ram lpddr 4 x côté carte graphique c'est une adreno 685 et vous avez un ssd soit 128 giga de stockage soit 256 soit 512 qu'on peut a priori venir changer alors je sais pas vous je pense pas que vous puissiez le faire vous directement mais probablement en boutique si vous voulez changer votre ssd a priori c'est possible vous avez du wifi 5 du bluetooth 5.0 et le modèle pour se connecter à internet c'est le Qualcomm Snapdragon X24 Microsoft nous annonce 13 heures d'autonomie avec cette petite bête de la recharge rapide en une heure vous lui mettez 80% de charge comme les autres bécanes avec un chargeur de 65 watts 65 watts inclus dans la boîte à l'avant vous avez une caméra 5 mégapixels qui vous permet de filmer euh, en 1080p et à l'arrière vous avez une caméra ici de 10 mégapixels et alors la différence de la surface Pro 7 là vous pouvez filmer en 4K des haut-parleurs stéréo qui sont en façade compatibles Dolby Atmos des haut-parleurs de 2 watts Dolby Atmos Premium et bien évidemment je dirais l'intérêt de ce produit surtout le Surface Pen qui a 4096 niveau de pression et avec une précision de 0,1 mm c'est une machine qui est dispo dès maintenant en précommande et qu'on pourra avoir dans les jeux regarde je vérifie à partir du 5 novembre au tarif de 1149 euros ça me paraît pas complètement fou pour rentrer dedans je trouve intéressant moi ce que j'aime bien en tout cas c'est le design qui est très bien léché très fin ça c'est vraiment vraiment hyper cool le fait de pouvoir venir ranger son petit euh, stylet ici de le recharger comme ça, d'avoir un format extrêmement compact, avec beaucoup de puissance, beaucoup de performance, ça pour le, avoir l'idée d'avoir une tablette ordi un peu deux en un, je trouve ça vraiment vraiment bien. Alors on pourrait se dire, on a deux modèles, effectivement, on va avoir effectivement la, la Surface Pro 7, on va avoir la Surface Pro X, il faut vraiment savoir ce dont vous avez besoin, parce que vous avez besoin de beaucoup de performance, parce que déjà avec ce que vous avez là c'est franchement énorme, vous avez déjà une machine qui est hyper performante, il faut vraiment réfléchir à vous, à vos usages, alors on en reparlera quand on le testera d'ici quelques temps, mais en tout cas les deux je trouve vraiment intéressant. Et on finit avec les petits buds. Alors les petits buds, quand je les ai vus, je me suis dit, ah, pff, je sais pas, je les trouve intéressants, mais je les trouve vraiment, vraiment, vraiment hyper gros euh, au niveau du, du design lorsque vous l'avez sur votre oreille. C'est vrai que sur le coup, quand on les regarde comme ça, on se dit qu'ils sont assez gros. C'est le L. Alors le L, on va venir l'insérer ici. Ça a l'air assez confort quand même. Ça fait un peu grand, mais d'un côté, on a toute une surface qui est tactile ici pour venir le piloter. Des deux côtés, ça marche bien. À savoir qu'on a deux micros directement par buds de chaque côté. Pourquoi pas, j'ai du mal à trouver la bonne position, mais je pense que c'est moi, j'ai pas encore chopé bien le coup. Voilà, 
Ouais, là ça va mieux. On a deux micros par buzz pour pouvoir euh, passer des coups de fil. Ils font 7,2 grammes chacun, c'est pas énorme. Et la petite boîte fait 40 grammes. On nous annonce plus de 24 heures de musique avec euh, les petits buzz, bien évidemment, une fois que vous avez utilisé, que vous avez rechargé. Et en 10 minutes de charge, vous avez une heure de musique. Pourquoi pas Il fonctionne avec le codex SBC et également APTX et ils ont une certification IPX4. Dites-moi vous comment vous les trouvez. Moi je trouve ça assez original. En tout cas ça a le mérite d'être vraiment différent, différenciant par rapport à ce qu'on peut retrouver sur le marché. Des buzz, bon plutôt bien. Avoir effectivement le pavé tactile, ce que ça dit lors des phases de test. Alors bien évidemment il fonctionne avec Office. On peut dicter a priori sur Office directement avec ces petits buzz, pourquoi pas, dans 60 langues différentes. Vous pouvez donc faire du swipe pour changer d'un morceau à l'autre, je pense comme ça. Vous appuyez vous pouvez arrêter, lecture pause, je pense répondre à des coups de fil aussi, et puis euh, Spotify vous pouvez contrôler Spotify directement depuis là, donc ça c'est bien, alors c'est des produits qui seront dispo très très prochainement, pour l'instant euh, j'ai pas de, de date, je sais que ça sera a priori début 2020, j'ai pas non plus de tarif en France, mais bon voilà, à voir, je sais pas ce que vous en pensez, comment vous les trouvez vous ces petits buds, dites le moi directement en bas en commentaire. Je trouve que Microsoft se dit attendez, 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 nous oubliez pas effectivement la gamme Surface, au début c'était ça a peut-être été un petit peu dur, ça continue à progresser avec la Surface Go, ça décolle, ça s'envole. Et puis là, avec tous ces produits, à mon avis, Microsoft va continuer à s'étendre. Maintenant, la question que je me pose, comme nous ont montré le Surface Duo, qui est le smartphone pliable, même si ce n'est pas l'écran qui est pliable, mais le smartphone est pliable, est-ce que l'année prochaine, Microsoft va nous sortir différents smartphones Ça pourrait avoir un sens. Pourquoi faire uniquement un smartphone un peu niché, si ce n'est pour montrer la force qu'ils peuvent avoir. Ça aurait vraiment un sens de se dire, ok, ok, on vous montre ça, et puis l'année prochaine, on revient avec d'autres téléphones, on vient avec euh, différentes euh, propositions, pourquoi pas différentes tablettes pliables, une gamme nouvelle. En tout cas, je trouve ça vraiment cool. Ou alors, est-ce qu'ils resteront dans les dire, non, non, nous, on veut un smartphone révolutionnaire, le smartphone de demain, et on croit en ce typologie de produit, on n'ira pas sur un jeu. Voilà, vous savez tout, je vous ai tout raconté aujourd'hui sur ces nouveaux produits de Microsoft. Vraiment cool, maintenant je repars demain en France, c'est un passage express ici, mais cool, regardez là, comme on est pas mal ici à New York, et juste là, regardez. On a carrément Lamborghini Manhattan, Bentley Manhattan, là on est pas mal. J'espère que ça vous aura intéressé, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, quel produit vous a retenu votre attention par rapport à tout ce que je vous ai montré aujourd'hui. Alors il y a beaucoup de produits d'annoncer, il y a beaucoup de choses intéressantes dans la gamme. Moi, je trouve ça vraiment cool. Dites-moi ce que vous en pensez en bas. Euh, je reste, c'est encore un truc à tourner, de, quelques trucs encore à tourner à New York. Et puis euh, voilà, et on sera de retour ici dans 15 jours. Sur ce, je vous embrasse. Et puis bisous, bisous. Moi, je vais continuer à me balader un peu dans New York. Il y a plein de choses à faire ici. C'est vraiment cool. Bisous, ciao.